بسم الله الرحمن الرحيم القرآن حياتي The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربش روحلي صدري ويسلي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نسعين يا فتاح رب سيدنا قيمة اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين إن شاء الله تیسرے سی پارے میں آج انشاءاللہ ہم سورت زلزالہ زلزال یا زلزالہ ایسے یہ سورت کو لیں گے انشاءاللہ اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ کہ کل ہم نے جو سورت لی تھی that is سورت البینہ سورت البینہ کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جو میری رضا ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مجھ سے خشیت رکھتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے تو دیکھیں کہ ایک ڈر ایک خشیت پیدا کرنے کے لئے پھر سورہ زلزال یا زلزلہ یا زلزال سورة زلزال ہے اصل میں اس کو سننا بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں بہت بڑا ایک لیسن قیامت کے تعلق سے ملے گا ایک قول بخاری کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة زلزال کو آدھا قرآن سورة الاخلاص کو ون تھرڈ قرآن اور سورة القافرون کو ون فوت قرآن جو ہے وہ فرمایا ہے یعنی کہ کسی کوئی انسان اگر یعنی سمجھے کہ اتنا اتنا قرآن پڑھتا ہے یا یہ یہ سورتیں پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس کو اتنا اتنا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے بھی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے ہمارا اس پر بھی پورا ایمان ہونا چاہیے پھر اس کے بعد دیکھیں اس میں جو کامن میسیج ہے انشاءاللہ ہمیں ملے گا سورة الزلزال میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دو مرحلے ہیں یعنی دو سٹیپ میں قیامت آئے گی اور اس میں انسان کی پریشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے عامال اچھے ہیں یا برے ہیں یہ عامال ہمیں قیامت کے دن زمین دکھائے گی اور ایک دم بیسک تھیم جو اگر ہم دیکھیں اس کے اندر بیسک تھیم ایک دم تو قیامت کے دن انسان اپنے خیر اور شر کو دیکھ لے گا یعنی اس نے جو بھی اچھے کام کیے ہیں یا جو اس نے برے کام کیے وہ سب وہ دیکھ لے گا چلے انشاءاللہ آیت کے ساتھ ساتھ ہی اور کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا محربان بار بار رحم کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کی حالناکیہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی چلیے آپ اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لائف میں کبھی آپ نے ارت قویق دیکھا ہے اگر آپ نے کبھی زلزلہ دیکھا ہے تو یہ منظر تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اول سبحانہ تعالیٰ بتا رہے قیامت کے دن کا حال یہ ہوگا کب آئے گی قیامت کی اس دن وہ زمین ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال کر فیک دے گی سوچے ذرا سوچے وہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال کر فیک دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے وَقَالِ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے یہ تو کیا کر رہی ہے اس کے بعد کیا ہوگا یَوْمَ اِذِن تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دیں گی سب خبریں بیان کر دیں گی مطلب کیا ہے کہ وہ سب کچھ بتا دے گی کہ کس نے کیا کیا ہے کس نے اچھائی کی ہے کس نے برائی کی ہے آپ اس وقت جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کو سن رہی ہیں قیامت کے دن یہ جگہ بھی گواہی دے گی 
क्या हुआ ये तेरी बंदी तेरे प्यारे से कलाम को बैठकर सुन रही थी इस जगह चाहे आप चेयर पर आप बैठी हैं आप अपने पलंग पे बैठी हैं बेड पर हैं बालकनी में हैं बेडरूम में जहां पर भी हैं ये वक्त ये लम्हा अल्लाह सुबह तला रिकॉर्ड कर रहे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम आसमान पे थोड़ी जमीन पर ही बैठे ना तो सोचिए जरा गवाही देगी तो इंसान को जमीन पर कुछ भी करते हुए ये जरूर सोच लेना चाहिए कि डेफिनेटली ये जो है जमीन बोलने वाली है ठीक है उसके बाद अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं भी अन्न रब का अवहला ये ऐसा क्यों करेगी जमीन इंसान जब इससे पूछेगा जमीन तुझे क्या हो गया है तो ये जमीन ये क्यों करेगी ऐसा क्योंकि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया है यानी तेरे रब ने उसे हुक्म दिया यानी अभी देखिए आप बोलोगे हाउ इट इज पॉसिबल तो एक बात बताइए आप तक जो ये मेरी आवाज अब्बा सुबह तला पहुंचा रहे हैं ये जो मैं बोल रही हूँ तो अल्लाह के हुक्म से बोल रही हूँ अभी जबान अल्लाह के हुक्म से बोलती है कल जमीन बोलेगी इसलिए हमें जो है वो जमीन पर कुछ भी करने से डरना चाहिए क्यों क्योंकि जमीन हमारा सब प्रिंट आउट अपने पास जमा कर रही है जिस तरीके से हम कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जमा कर लेते सॉफ्ट से हार्ड कॉपी करते तो इस तरीके से जमीन भी सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड कर रही है और उसके बाद देखिए कि जमीन को ये कुत अल्लाह अता फरमाएंगे बोलने की जैसे इंसान के पार्ट्स को अल्लाह सुबह तला ताकत देते ना चलने की बोलने की और फिर सोचने की ये सारी ताकत उसी तरीके से जमीन को भी अल्लाह सुबह तला क़यामत के दिन ताकत अता करेंगे ठीक है होगा क्या उस दिन देखते हैं क्या होगा योम उस दिन लोग ग्रोह दर ग्रोह बाहर निकलेंगे क्यों निकलेंगे ये सारे लोग बाहर क्यों निकलेंगे जमीन से ताकि उन्हें उनके आमाल दिखा दिए जाएं सोचिए जरा होगा क्या उस दिन यानी किस तरीके से जो है वो सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा कि जैसे कुछ चेहरे जो है वो सफेद होंगे वो नेक आमाल वाले होंगे कुछ चेहरे काले होंगे वो बद आमाल वाले होंगे और जो लोग दुनिया में जिस दीन को फॉलो करते हैं जो लीडर्स को फॉलो करते हैं वो उन्हीं के ग्रुप में खड़े रहेंगे ये बहुत गौर का मकाम और अफसोस का मकाम है आज उम्मत मोहम्मदिया शान से कहती है कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, लेकिन काम देखिए जरा इला माशा सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं और उम्मीद ये रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे देखिए अगर ये उम्मीद है मुझे और आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे तो हम कुछ ऐसा काम तो करें कि आप सल्लम सल्ल के सामने भी जा सके जब लोग आप सल्लम की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ फरिश्ते कुछ लोगों को रोकेंगे रोकेंगे नहीं नहीं तुम वहां नहीं जा सकते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अरे आने तो ये मेरी उम्मत ही है फरिश्ते कहेंगे आपको क्या पता आपका दुनिया से जाना हुआ और इन लोगों ने दीन में न जाने क्या क्या खुराफाते दीन में नई नई बिदाते दीन में नई नई चीजें जो है उन्होंने जमा कर दी और लोगों को भी गुमराह कर दिया अपने साथ आप सल्लम मिलना भी पसंद नहीं करेंगे आप सल्लम जब से सुनेंगे तो कहेंगे हटा दे इनको मेरी नजरों से दूर कितना यानी खौफ का मकाम है देखिए जरा कि जो बंदा पूरी जिंदगी इस गुमान पर इन्हीं जिंदगी उसने निकाल दी कि कयामत के दिन आप सल्लम उसका जो है वो उसकी शिफात करेंगे उसकी सिफारिश करेंगे वो तो बिल्कुल वहां पर बिल्कुल इस तरीके से खत्म उसकी कहानी तो क्यों ये कुरान और हदीस से हमें इतनी गैब की बातें बताई जा रही है गैब तो मैं समझती हूँ सारा अल्लाह की किताब में छुपा हुआ है ऐसे आपके आंखों से पर्दे हट जाते हैं सारे कि बंदे को अपनी वाकई आखिरत की फिक्र हो जाती है कब्र की फिक्र हश की फिक्र हो जाती है तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि उस दिन जो लोग जिस दीन को फॉलो करते हैं जो लोग जिन मसल या फिर ग्रोह या जमात को फॉलो करते हैं ग्रोह दर ग्रोह वो निकलेंगे और उन्ही के ग्रुप में जाकर जो है वो जमा हो जाएंगे अल्लाह अकबर अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह सुबह ताला हमें उस दीन पर चलने वाला बना जो दीन तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था ठीक है इनशा आमीन या रबी उसके बाद क्या होगा ठीक है चलिए अमल में फिर जिस ने भी जर्र बराबर ने की, की होगी वो उसे देख लेगा देखिये जरा देखिये सोचने की बात है कि यहाँ पर ये देखिए 
कि जरा बराबर भी जो नेकी होगी वो उसे देख लेगा पता है आपको इसी जर्रा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जन्नत बहुत महंगी है बहुत महंगी है अपने जर्रा बराबर नेकी को भी मत छोड़ो ऐसा ना हो कि तुम्हारा जरा बराबर नेकी का छोड़ना वो तुम्हें जो है वो उस जन्नत से बाहर निकालने का सबब बन जाए सोचिए जरा अब देखिए कि दुनिया का एक क्या मामला होता है दुनिया का मामला क्या होता है जो हम कोई चीज खरीदते हैं तो किस तरीके से उसको जो है वेट किया जाता है वजन किया जाता है जैसे लोहा है तो टन में वेट किया जाता है वेरी हैवी फ्रूट्स को डजन या फिर किलोज में किया जाता है और इसी तरीके से देखिए गोल्ड होता है उसको ग्राम में किया जाता है तो क्या पता चला देखिए सोहा की लोहा का इतना वैल्यू नहीं जितना सोना और गोल्ड का वैल्यू है ठीक है तो जितनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है ना उतनी ही ज्यादा यानी उसका मेजरिंग जो होता है ना वो कम यानी सोना जो है आप किलो से नहीं खरीदती है आप उसको ग्राम वाइज खरीदती है अब देखिए कि आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए हालांकि देखिए कि आमाल का दुनिया के किसी चीजें चीजों से हम कोई मतलब उसको कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन बस एक सोचने का एक सेंस हमारा अगर आपका शौर बेदार हो जाए कि वाकई यानी दुनिया में मेरे लिए तो मैं सोचती अगर मेरे पास चांदी है लोहा है ग्लासेस है तो मैं तो गोल्ड को ही ज्यादा वैल्यूएबल समझूंगी ना तो अब आप देखिए कि गोल्ड को जब ग्राम में तोला जा रहा है तो आप ये सोचिए कि जन्नत कितनी वैल्यूएबल चीज है नेकिया कितनी वैल्यूएबल चीज है जो जर्रे में जो है वो मेजर की जा रही है अब सुबह तोला बोले जर्रा बराबर भी जो नेकी होगी तुम्हारी वो सब तुम देख लोगे अल्लाह अकबर अमल में और जिसने भी जरा बराबर बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा नाउस बिल्ला को ये ना सोचे कि फरिश्ते तुम्हारे नेक अमाल सब लिख रहे हैं बदी को सब भूल जा रहे हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है ईच एंड एवरी थिंग इज रिकॉर्डेड सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो ये हमारे लिए और आपके लिए एक, एक खौफ का मकाम है यहाँ पर तो दुआ करते अब सुबह तला से क्या अबा छोटी सी छोटी नेकी भी मुझसे ना छूटे और बड़े से यानी छोटे से छोटा गुनाह जो है उसको मैं ना पकड़ू दोनों चीजों को समझिए कि छोटी किसी भी नेकी को छोटी समझ कर छोड़ मत दीजिए और किसी भी गुनाह को छोटा समझ कर कर मत लीजिए इंसान सोचता है ओहो मैं तो कोई बड़ी नेकी करूंगी हज करके आऊंगी उसके बाद सारे अच्छे अच्छे काम करूंगी तो ये देखिए अल्लाह सुबह तला से शराइ मत रखिए शर्त मत रखिए ऐसा होगा तो मैं ये करूंगी वैसा होगा तो मैं ये करूंगी बिल्कुल भी नहीं इस तरीके की बात अवा सुबह तला से करना बहुत बड़ी बेवकूफी है तो अवा सुबह तला से दुआ करते हैं कि अवा सुबह तला ने कमाल की तोफीक दे छोटे से छोटे गुनाहों से भी जो है हमारी हिफाजत करे और यानी कि हम हमारे अंदर एक क्यामत का खौफ एक डर इन चीजों को जो है हमारे अंदर डाल दे जो इंसान देखे बेखबर रहता है तो ठीक है ना वो कैसी भी जिंदगी गुजारे उसे क्या फर्क पड़ता है तो फिक्र करिए अपनी क्या होगा कब्र में क्या होगा हश्र में अपनी फिक्र करिए और देखिए तीसरा सिपारा पढ़ के अगर आपके अंदर कब्र हश्र कयामत का अगर फिक्र नहीं आई खौफ नहीं आया तो फिर मैं समझूंगी कि मेरे अंदर कोई कमी रह गई थी जो आपके अंदर वो बातें नहीं आ सकी मुझे और ज्यादा फिर मेहनत करने की जरूरत है उसके साथ साथ देखिए अवा सुबह तला से तमाम साथियों के लिए दुआ करिए कि अवा सुबह तला हर एक को जो है वो खशियत वाला बना दे हर एक के अंदर खशियत पैदा कर दे कि अवा सुबह तला से डरने वाला बन जाए इन आमीन या रबी वाखिरदावान यानी अलहमद लाबीआलमीन سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته